ഹലോ മക്കളെ അപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയുടെ എക്സാം ഒക്കെ ഡേ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ അനിമൽ കിങ്ഡം അപ്പോൾ ഈ അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മാർക്സ് ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ലാത്ത ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അറിയാം ഇത് ഇതാണ് അത് നമ്മളുടെ ഫൈലം കോഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രം ആണ് അല്ലേ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല മിസ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മളുടെ ഫൈലം കോഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സും വൈയും ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് ഏതാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആണ് പെയാർഡ് ഫാറിൻജിയൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മളുടെ ഈ ലാസ്റ്റ് വൈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിൽ പാട്ടാണ് പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിൽ പാട്ട് ഇതിൽ നമ്മളോട് എന്ത് ചോദിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഫൈലം കോർഡേറ്റഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ റൈറ്റ് ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ കോഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ കോഡേറ്റ്സ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈലം കോർഡേറ്റേഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചതാണ് ഫൈലം കോർഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈലം കോർഡേറ്റേഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിൽ പാട്ട് ഉണ്ടല്ലേ പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിൽ ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇവർക്കാണെങ്കിലോ പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് നോൺ കോഡേറ്റ നോൺ കോഡേറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിൽ പാട്ട് ഇല്ല പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിൽ പാട്ട് ആബ്സെൻറ്റ് ടെയിൽ പാട്ട് ആബ്സെൻറ്റ് ടെയിൽ പാട്ട് ആബ്സെൻറ്റ് ഇവർക്ക് പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിൽ പാട്ട് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവർക്ക് പെയാർഡ് ഫാരിഞ്ചിൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പെയാർഡ് ഫാരിഞ്ചിൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഫാരിഞ്ചിൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഇവർക്കാണെങ്കിലോ അത് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആബ്സെൻറ്റ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇവർക്ക് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മളുടെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം വെൻട്രൽ നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് വെൻട്രൽ ആണെന്നൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം വെൻട്രൽ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഡോൾസ് ഡോൾസ് ഇനി നമ്മളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടോ കോഡ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അവർക്കാണെങ്കിൽ നോട്ടോ കോഡ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് നോട്ടോ കോഡ് പ്രസൻ്റ് ഇവർക്കാണെങ്കിലോ നോട്ടോ കോഡ് ആബ്സെൻറ്റ് നോട്ടോ കോഡ് ആബ്സെൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡോഴ്സൽ ആണ് ഡോഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ നെർവ് കോഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഡോഴ്സൽ നെർവ് കോഡ് ഉണ്ട് ഡോഴ്സൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ് ഉണ്ട് ഡോഴ്സൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ് ഡോഴ്സൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ് നമുക്ക് സിംഗിൾ ആണ് നമ്മളുടെ നെർവ് കോഡ് പക്ഷേ നോൺ കോഡേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സിംഗിൾ അല്ല പെയാർഡ് ആണ് വെൻട്രൽ ആണ് വെൻട്രൽ ആണ് പെയാർഡ് ആണ് സോളിഡ് നെർവ് കോഡ് ആണ് സോളിഡ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസസ് ആയി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് നമ്മളുടെ കോഡേറ്റിയുടെ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ലേബൽ ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർട്ടബ്രേറ്റയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സബ് ഫൈലം വേർട്ടബ്രേറ്റയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അഗ്നാത്ത ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ മക്കളെ വരിക നാത്തയുടെ ബേസിൽ നാത്ത ഉള്ളവരും നാത്ത ഇല്ലാത്തവരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നാത്തോസ് ടൊമാറ്റ നാത്ത ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നാത്തോസ് ടൊമാറ്റ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിതേ ഇവിടെ അജ്ഞാത്തയുടെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അജ്ഞാത്തയ്ക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൈക്ലിക്കൽ മൗത്തുള്ള നമ്മളുടെ സൈക്ലോസ് ടൊമാറ്റ ക്ലാസ് സൈക്ലോസ് ടൊമാറ്റ ക്ലാസ് സൈക്ലോസ് ടൊമാറ്റ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ നാത്തോസ് ടൊമാറ്
ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് പറയണ്ടല്ലോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് എൻ നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇത് ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പിക്ചർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മക്കൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പറയുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ ഇതാണ് ഏതാണ് നമ്മളെ നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ദിസ് വൺ ഇസ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഹൗ ഡസ് ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ഹെൽത്ത് ദി ഉഗാനിസം അപ്പോൾ മിസ് വെറുതെ ചോദിക്കുകയായിട്ട് ഏത് ഫൈലത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും അത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക ഇത് ഏത് ഫൈലത്തിൻ്റെ ഫീച്ചർ ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് എന്തിനാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫെൻസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിഫെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രേ ക്യാപ്ചോ പ്രേ ക്യാപ്ചോ പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എഡിഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഹൂക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഡിഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കൊളുത്തിയൊക്കെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്രേ ക്യാപ്ചർ ഡിഫെൻസ് ആൻഡ് അഡിഷൻ ഇത് ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതേ നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു ഷോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് മിസ്സായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ആദ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയും ബിയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഏ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളുടെ സ്കോളിഡൻ ആണ് സ്കോളിഡൻ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള അതേ പിക്ചർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് കാട്ടില കാട്ടില ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവർ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് വരിക നമ്മളുടെ സ്കോളിഡൻ വരുന്ന ക്ലാസ് നമുക്കറിയാം കോൺട്രിക്തീസ് ആണ് കോൺട്രിക്തീസ് കോൺട്രിക്തീസ് ആൻഡ് നമ്മളുടെ കാട്ടില വരുന്ന ക്ലാസ് നമ്മളുടെ ഓസ്റ്റിക്തീസ് ആണ് ഓസ്റ്റിക്തീസ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ണും പൂട്ടി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളുടെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ കോൺട്രിക്തീസിൻ്റെയും ഓസ്റ്റിക്തീസിൻ്റെയും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോൺട്രിക്തീസ് എപ്പോഴും മിസ് പറയാറില്ലേ ആ സി എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്ന് അപ്പോൾ കോൺട്രിക്തീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ എൻഡോസ്കെലിട്ടൺ എന്താണ് എൻഡോസ്കെലിട്ടൺ ഇവരുടേത് കാട്ടിലേജ് ആണ് എൻഡോസ്കെലിട്ടൺ കാട്ടിലേജ് ആണ് ഇവരുടെ ആണെങ്കിലോ ബോണി ആണ് കാട്ടിലേജിനസ് എൻഡോസ്കെലിട്ടൺ ഇവരുടെ ആണെങ്കിൽ ബോണി എൻഡോസ്കെലിട്ടൺ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ മൗത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവരുടേത് അതായത് നമ്മളുടെ കാട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസിൻ്റെത് വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ് അപ്പം നമ്മളിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ടെർമിനൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഇവരുടേത് വെൻട്രൽ സൈഡാണ് ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ടെർമിനൽ സൈഡ് ഓക്കെ വെൻട്രൽ സൈഡാണ് ഇവർക്ക് ഇവർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബോണി ഫിഷസിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെ ടെർമിനലാണ് നമ്മളുടെ കടൽ കുതിര ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിനൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മക്കളെ ടെർമിനൽ സൈഡിലാണുള്ളത് ഇനി ഇവരുടെ സ്കെയിൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്കെയിൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഏതാണ് പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ഇവർക്കാണെങ്കിൽ സൈക്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് സൈക്ലോയിഡ് ഓർ ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് സൈക്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ആൾക്കാർ ആബ്സെൻറ്റും പ്രസൻറ്റും പറയാം അല്ലേ നമ്മൾ എയർ ബ്ലാഡർ എയർ ബ്ലാഡർ ആൻഡ് ഓപ്പർ കുലം എയർ ബ്ലാഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പർ കുലം ഇത് രണ്ടും തന്നെ നമ്മളുടെ കാട്ടിലേജിന് സ്വിഷസിന് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ ബോണി ഫിഷസിന് പ്രസൻ്റ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് പിന്നെ ഇവർ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ഷാർക്കിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈഗണിനെയോ ടോർപിഡോനെയോ ഒന്നും നമുക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മെറീൻ ആണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മെറീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മെറീൻ ആൻഡ് ഇവരാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണാം പ്രസൻറ്റിൻ ബോത്ത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആൻഡ് മെറീൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആൻഡ് മെറീൻ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും അതുപോലെ തന്നെ മറീൻ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഇവരെ കാണാം അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻ്റെ മക്കൾ ഒരു കാരണവശാൽ ഇത് തെറ്റിക്കരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫയലും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കണ്ട യെ